ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റംഷാദ് വോയിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ പുതിയൊരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആർ ആർ ബി എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എസ് എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ആയി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആ ബെലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരികയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലായി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്സും ആ മെൻ്റൽ റീസണിങ് ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഫോളോ ചെയ്യുക മൈ നീം ഇസ് റംഷാ വെൽക്കം ടു മൈ നീ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ എസ് എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ആർ ആർ ബി എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ആർ ആർ ബി എക്സാം ഉണ്ട് എൻ ടി പി സി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഉണ്ട് ആർ ആർ സിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ എം ടി എസ് വരുന്നുണ്ട് എസ് എസ് സിയുടെ ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് എസ് എസ് സി അതുപോലെ ആർ ആർ ബി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രീവിയസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത്തരം എക്സാമുകൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറ് എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത് വിലയിരുത്തി നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സാം തന്നെയാണ് എസ് എസ് സി പെട്ടെന്ന് പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന എക്സാം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ആയി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നമുക്ക് മാത്സ് ഉണ്ടാവും റീസണിങ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരുപാട് ഏകദേശം നൂറിലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മാത്സും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ റീസണിങ് ഉണ്ടാവും റീസണിങ് തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ തുടർച്ചയായ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതനുസരിച്ചായിരിക്കും പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് എന്ന ചിഹ്നത്തിന് പകരം പ്ലസ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൈനസിനെയും മൈനസ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹരണത്തെയും ഗുണനം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്ലസിനെയും അതുപോലെ ഹരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗുണത്തെയാണ് തിരിച്ച് ആണ് സൂചിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വ്യക്തമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണം കാരണം ഇത് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തമാകാത്തത് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എസ് സി ആക്ക് ഇതുവരെ പോകാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റഫ് പേപ്പർ വരുത്തരും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇനിയിപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളതിന് ഒരു പെന്നും പേപ്പറും അവർ തരുന്നതാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നവരോടാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എഴുതുക നാല് എഴുതുക രണ്ട് എഴുതുക നൂറ്റി എത്തെട്ട് എഴുതുക ചിഹ്നങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് ചിഹ്നങ്ങൾ പിന്നെ ആഡ് ച
ഇവിടെ നോക്കുക ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറും പതിനാലും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതെന്താണ് പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എത്ര വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ചെറിയൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും ആ ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് ഫുഡ് കുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബുക്ക് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് കുക്കാണ് അതുപോലെ ബുക്ക് ആരാണ് എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ ഓദർ അപ്പോൾ ഓദർ ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി എഴുതുന്നവർക്ക് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബി എക്സാമുകൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ എംബ്രോയിഡ് ഫിഗർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ ആൻസറിൽ എവിടെയോ ഏതോ ഒരു ആൻസറിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൻസർ ആ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ആദ്യം തന്നെ ഗെയിം ബുക്ക് നോക്കണ്ട അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ നോക്കുക ആദ്യം ഏതെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇതേ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഓപ്ഷൻ ഏയിൽ പകുതി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇല്ല ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ ഇവിടെ ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതോ ഇല്ല ഓപ്ഷൻ സിയിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് മിറർ ഇമാജ് മിറർ ഇമാജ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ഇമാജ് ഉണ്ട് അല്ലേ വാട്ടർ ഇമാജ് ഇങ്ങനെ വരിക വാട്ടർ ഇമാജ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ താഴെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പം മുകളിലുള്ളതെല്ലാം താഴെ വരും താഴെ ഉള്ളതെല്ലാം മുകളിൽ പോകും അതാണ് വാട്ടർ ഇമാ വാട്ടർ ഇമാജിൻ്റെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ ഇവിടെ മിറർ ഇമാജ് ആണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ വരിക ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം റൈറ്റ് ഉള്ളതെല്ലാം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരും ലെഫ്റ്റ് ഉള്ളത് റൈറ്റിലേക്കും വരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഇമാ ഇവർ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ എന്നിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കണ്ണാടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന് വരിക റൈറ്റ് ഉള്ളതെല്ലാം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറും ലെഫ്റ്റ് ഉള്ളതെല്ലാം റൈറ്റിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കണ്ണാടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരിക അത് ഇങ്ങോട്ടായി മാറും ഇത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒറ്റ ഒറ്റ ഫിഗർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇതിൽ നോക്കുക ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ഇതുപോലത്തെ ഈ ഒരു ചിഹ്നം പോലെ വരുന്ന നോക്കുക ഓപ്ഷൻ ഏലും മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം തല ഉത്തനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടോ സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏതാ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി റൈറ്റിലെല്ലാം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരും ലെഫ്റ്റിലെല്ലാം റൈറ്റിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ബന്ധം വെച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി നോക്കുക ഇഫ് എൽ ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ഫോർട്ടീൻ ഹൗ വിൽ ഗോവ വിൽ റിട്ടൺ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് എന്ന് പറയും പതിനാലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ പതിനാലാണ് എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗോവയെ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യാം എ മുതൽ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് എം വരെ എഴുതുക പിന്നെ എൻ ഒ പി ക്യു ആർ അങ്ങനെ പോയിട്ട് സെറ്റ് വരെ എഴുതുക അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ എഴുതി പതിമൂന്ന് വരെ എഴുതുക പതിനാലിന്
പിന്നെ നോക്കുക ഏണ് ഏടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഒന്നാണ് ഒന്നിനോട് കൂടി രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നാവും എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ചെയ്യാം പതിനേഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ ഇവിടെ ഗ്രീൻ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കിട്ടിയിട്ടോ നോക്കുക വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആൻസർ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഓട് വൺ ഔട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് അത് ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഡെബിറ്റ് കാർഡുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുണ്ട് ബാങ്ക് കാർഡുണ്ട് അതിലൊരു മെമ്മറി കാർഡുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് പൈസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപയോഗങ്ങളല്ലേ ഡെബിറ്റ് കാർഡും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ബാങ്ക് കാർഡും എന്നാൽ മെമ്മറി കാർഡ് എന്താണ് മെമ്മറി കാർഡ് നമ്മൾ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മെമ്മറി കാർഡ് അപ്പം മെമ്മറി കാർഡ് ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നത് മെമ്മറി കാർഡാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തിനാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വരും എക്സാമുകൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും നമുക്കറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണത് സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഫൈവ് മങ്കീസ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആൻഡ് ഇ ആർ സിറ്റിങ്ങിന് ഓൺ എ ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫാക്ടറി ഒരു മരക്കൊമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇരിക്കുകയാണ് എയും ബിയും സിയും ഡിയും ഇയും ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ടൈം ആദ്യം മനക്ക ഒഴിവാക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഒറ്റ കൊമ്പ് വരക്കുക അഞ്ച് സീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറ്റ് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടിടും രണ്ട് നാല് അഞ്ച് സീറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി അവർ അവർക്ക് സീ അവരെ കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുത്തിയാൽ മതി നമ്മൾ ആ സീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക സീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എങ്ങനെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഐഡി കിട്ടും എങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി സിറ്റിൻ നെക്സ്റ്റ് ടു ഡി അവൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല പക്ഷേ എന്താ എവിടെയും കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് കഴിയില്ല കാരണം ടൈം നമുക്ക് ഒരുപാട് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫ്ലെക്സഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കാം ഡി ഈസ് സിറ്റിംഗ് വിത്ത് ഇ അല്ലേ ഡി ഈസ് നോട്ട് സിറ്റിംഗ് വിത്ത് ഇ ഇയുടെ കൂടെ അല്ല ഡി ഇരിക്കുന്നത് ഈസ് ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ബ്രാഞ്ച് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റാണ് ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം ആ ഒരു വഴി ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നോക്കുക ഈ എവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ലെഫ്റ്റാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മളാണ് ഇരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് നമ്മളാണ് ഈ ഈയുടെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആ രീതിയിൽ എടുക്കുക അപ്പം ഈ ഇവിടെ നിന്ന് സി ഈസ് എ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ പൊസിഷനിലാണ് സി റൈറ്റിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ സി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് എടുക്കാം എ ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ബി എ ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ബി റൈറ്റ് ഓഫ് ബി ആണ് ബിയുടെ റൈറ്റ് ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ബി ഈസ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഇ ഇയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആരിരിക്കുന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്നത് എ ആൻഡ് സി ആർ സിറ്റിംഗ് ടുഗേദർ എയും സിയും ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എയുടെ വേറെ എ ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ബി അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബി ഇവിടെ ആയിരിക
നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫിഗർ കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിഗർ തരും ഒരു പോർഷൻ തരില്ല അതിലൊരു നാല് ഭാഗത്തിൽ ഒരു ഭാഗം തരില്ല ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ തരും ആ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റഫ് പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് വരച്ചൊക്കെ നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് വരിക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫില്ലായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആ സ്ക്വയർ ഫുള്ളാവും പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ടോട്ടലായിട്ടൊരു ഇതുണ്ടാവും ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഇപ്പം ഇതുപോലെ വരുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതുപോലെ ഇത് വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരണം പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കാം ഓപ്ഷൻ സി എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിന് ഈ ഒരു ലൈൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാം ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ബി നോക്കുകയാണെങ്കിലോ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് റെഫർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഞാൻ ഏതായാലും കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഒരു കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയുണ്ട് അതെങ്ങനെ എഴുതിക്കുന്നത് നോക്കാം എം ഇ ടി എസ് വൈ എസ് ആയി മാറി നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് എഴുതേണ്ടത് എൻ ഒ ആർ എം എസ് എന്നുള്ളത് എസ് എം ആർ ഒ എൻ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലാസ്റ്റ് വിഷയം നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു സീരീസിലെ ഭാഗമാണ് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ടും നാലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് നാലും എട്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നാലാണ് എട്ടും പതിനാലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ആറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തപ്പോൾ നാലായി നാലിനോട് കൂടി രണ്ടായപ്പോൾ ആറായി ആറിനോട് കൂടി രണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എട്ടായി എട്ടിനോട് കൂടി രണ്ടായപ്പോൾ പത്തായി ആ പത്ത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മുപ്പത്തി രണ്ടെന്ന് കിട്ടി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോരായ്മയായി തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുപാട് കളക്ട് ചെയ്യാം ഏതായാലും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇനി ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണോ വേണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഉപകാരപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ മറക്കരുത് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഉടനെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടെ കാണാം താങ്ക് യു 